ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവയോ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ജെന്മിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം കേരളം വിട്ട് പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവരെയും ബന്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസിസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇന്ത്യയുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെന്ന് അറിയണം അതെങ്ങനെ സാർ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഫോണിക്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡൽഹി പോയി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ മതി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മലയാളികളാണ് തമാശല്ല ഇതേപോലെ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഡൽഹി പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇയാൾ തമിഴനാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണം വി യൂസ് അവർ ഫോണിക്സ് ഫോണിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശബ്ദത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തുല്യമാണ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് റോട്ടിൽ നടന്നു വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അയാൾ പാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അയാൾ മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതി പറയാം പലരും അണങ്ങിക്കളയും കാരണം അയാൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ പാവത്താനെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഐ ഡോൺ ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഫോർ ദറ്റ് മാറ്റർ ഒരു ലാംഗ്വേജും വലിയതല്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുബായി പോകും അവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊച്ചുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊച്ചുങ്ങൾ അവിടെ കൊച്ചുങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് അവർ നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും അറിയില്ല വായിക്കാനും അറിയില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ തന്നെ പലരുണ്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കും അറിയാമല്ലോ അതിന് അവർക്ക് മലയാളം വായിക്കാനും അറിയില്ല എഴുതാനും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളറിയണം വായിക്കുന്നത് വേറെ എഴുതുന്നത് വേറെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറെ ഇത് മൂന്നും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് തടസ്സം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ എക്സാമും നമ്മൾ വരുന്ന റൂൾസ് നമ്മൾ എന്ത് എവിടെ പോയാലും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുത് എഴുതുന്ന എക്സാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പല കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലത്തെ കൊച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ ഇനി വലിയ ആളോ ചെറിയ ആളോ പഠിച്ച ആളോ പഠിക്കാത്ത ആളോ ഒന്നുമില്ല ഐ ടി ഫീൽഡിൽ പലരും ഈ ഡേറ്റ കുറേ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഏരിയയിൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് നിങ്ങൾ നെട്ടും കാരണം അവർ ആദ്യം പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇംഗ്ലീഷാണ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ ക്ലൈൻസ് ഓഫ് ബ്രോഡ് അവർ ആദ്യം പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കാട്ടിൽ നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഇതുങ്ങൾ ആർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വരത്തില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ധാരണയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യത്തില്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തത് അറിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വെച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇവിടെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കണം അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യ
അന്നാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവും ബട്ട് ബിക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചു കാലം എൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് അവൻ ആദ്യം പറയും മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും കുറച്ചു കാലം തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് 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 വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കാൻ പഠിക്കും പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അകത്ത് വരും അകത്ത് വന്നതിന് പുറത്തു പോയേ പറ്റും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ആക്ച്വലി ഐ ക്വാളിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വേൾഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എല്ലാവരും പലരും പല ലാംഗ്വേജിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പല ഒച്ചയിലും ചൈനക്കാരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന വേറെ സ്റ്റൈലാണ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇന്റർവ്യൂവിനോ എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായ തുറന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള വില കൂടും നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് എങ്ങനെ വില കൂടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വില കൂടും സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഫൈൻ ടു ടെൽ യു ഇഫ് യു വോണ്ട് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പഠിക്കുക പഠിക്കരുത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൊച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലോ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അറിയില്ല വായിക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ആകെ വേണ്ടിയത് അടഞ്ഞു പോയ ചെവിനെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിന് തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഡൗട്ട് ഇത് ജെന്വൻ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് പലരും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പലർക്കും നാണമാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ചില ഷോയിലൊക്കെ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഓ വലിയ ഇംഗ്ലീഷ്കാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കും അപ്പം ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിന് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ ത്രാഷപ്പഴം ഒരു ഒരു കുറുക്കൻ ത്രാഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ ചാടി 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 നോക്കി അതിന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ത്രാക്ഷ നല്ലതല്ല പുളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ട് കളിയാക്കുന്ന പോലെ പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിട്ടാത്ത സാധനം പുളിക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും ഈ പലരും നല്ല സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ മോശപ്പെട്ടതുപോലെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നവരെ കളിയാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇത് ഈ തമാശയായിട്ട് കഥ എഴുതിയതല്ല കൊച്ചുങ്ങളുടെ കഥയിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ചാടി 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 ആ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണിത് ഇനിയെങ്കിലും മറ്റൊരു പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കണ്ടിന്യൂ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ദുബായിലെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് കൂടെ ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല ആണോ ഇല്ലേ നാളെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരു തർജ്ജമ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അയാൾ അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉത്തരം പറയണം കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാം തീർത്ത് കളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കളിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാം പലപ്പോഴും കളിയാക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ച് അവന്മാരെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തും നിങ്ങളും എത്തണം ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ ആ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരെന്ത് പറയുന്നു കളയാ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച ആളല്ല ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലണ്ടനിലൊക്കെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ലണ്ടനിൽ ഇരിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് സത്യമാണ് ലണ്ടനിൽ ഇരിക്ക് ഇരുന്ന് അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ദിവസമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ അവിടെയും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇവിടെയും ലോക്ക്ഡൗൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാത്തത് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ അബദ്ധം പറയും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ എന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ തെറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് തെറ്റി പറയുന്നതിൽ ഒരു ഒരു
ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു അത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത പിള്ളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല ഹിന്ദി പാട്ട് പാടില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആ കയറിപ്പോയി ഹിന്ദി പാട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഹിന്ദി കയറിപ്പോയി ആണോ അല്ലേ കേരളത്തിൽ കുറെ മലയാളികൾ തമിഴ് പാട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് സംസാരിക്കില്ല കാരണം തമിഴ് പാട്ടിന് ചെവി തുറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു തമിഴ് സംസാരത്തിന് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളും അന്ന് ഞാൻ പാട്ടിന് മാത്രമേ തുറന്നത് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനും തുറന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായാലേ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എനി ബഡി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് യു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് താങ്ക്സ് പറയണം ഓക്കെ ഓ